Assalamu alaikum students hope you all find this English class as uh, we were uh, uh, just learning the use of uh, the model verb that is have to or has to now uh, we have the past form of have to or has to that is had to so we will uh, see the use of had to as it is the past of have or has so it is used in the past so for us uh, first we will see its structure or a format or rule used in the sentence that is subject plus had to plus v1 or subject plus did plus not have to plus v1 as you know that uh, in the past sentences we use did and in the uh, this uh, present sentences we either use do or does uh, but in the past we use did and uh, after using the helping verb did uh, not because it is a negative sentence so did and uh, not have to uh, because did uh, if uh, there's a use of one past uh, helping verb we can't use the main verb or the other uh, verb as uh, the uh, this uh, as its past form so uh, we have used the did and uh, it will be here have to or did subject plus have to plus v1 or did plus subject plus not have plus v1 like i had to go to school is an example we can change the negative form of i did not have to go to school or did i have to go to school did i not have to go to school so it is had to is used at the place of have to to express the action that happened in the past जो कि पास में हो गई हो हैव टू के बदले हैव टू इस्तेमाल हो गया हो हो जाता है लाइक आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स एज माई मदर वॉज गॉन टू द मार्केट तो मुझे कपड़े धोने पड़े क्योंकि मेरी माँ जो है वो मार्केट गई थी तो इट हैड टू रेन बारिश तो होनी ही थी तो शी डिड नॉट हैव टू अटेंड द वेडिंग यहाँ पे डिड लगा इसलिए हैव टू बिकॉज डबल पास्ट हम एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते डिड और हैड टू नहीं कर सकते डिड आ गया इट शोज इट इज़ अ पास्ट वी कैन यूज द अदर दिस एज देयर फर्स्ट फॉर्म एज देयर प्रेजेंट फॉर्म बिकॉज एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पास्ट लगता है दोनों में से एक तो उसके बाद अगर हमें विल को इस्तेमाल करना हो सॉरी इस मॉडल वर्ब हैव को इस्तेमाल करना हो दिस वॉज फॉर द पास अगर हमें फ्यूचर का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे हम करेंगे विल हैव टू तो विल हैव टू का जो फॉर्मेट है सेंटेंस का दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है आई हैव आई विल हैव टू गो टू स्कूल गो टू कॉलेज ये क्या है ये फ्यूचर की दस एक्शन है जो करनी है तो वहाँ पे जो है हैव टू के साथ विल लगेगा तो निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वी वन लाइक आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल ये नेगेटिव बन गया या इंट्रोगेटिव विल आई हैव टू गो टू स्कूल और विल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल इट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो यहाँ पे जो है हैव टू जो है इसके तीन में डिवाइड हो गया इट्स फॉर प्रेजेंट वहाँ पे हम हैव टू एंड हैज़ टू हमने देखा कि हैव टू लगता है विद प्लोर नाउंस एंड हैज़ टू लगता है विद द सिंगुलर नाउंस फिर हमने इसके फर्दर यूजेस भी देखे उसके बाद हमने इसका पास फॉर्म दैट इज हैड टू देखा वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है और उसका हमने ये भी देखा कि वेन इट गोज इन टू द नेगेटिव फॉर्म वो यूज़ द हेल्पिंग वर्ब डू के बदले वहाँ पे डेड लगता है और हैड टू फिर से चेंज हो जाता है हैव टू मैच तो यहाँ पे जो है आप फ्यूचर है फ्यूचर की कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो विल हैव टू यूज इट एज अ प्लेस ऑफ आई हैव टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर जो फ्यूचर में हो जाएगी एग्जाम्पल है वी विल हैव टू क्रैक द इंटरव्यू यू विल हैव टू क्रैक द इंटरव्यू इफ यू वॉन्ट द जॉब है ना आपको इंटरव्यू पास करना ही होगा अगर आपको जॉब चाहिए आई विल नॉट हैव द आई विल नॉट हैव टू सेव मनी सेव मोर मनी टू बाई अ न्यू हाउस है ना अगर मैंने बनाया है या रिनोवेशन किया तो आप ये कह रहे हैं अब मुझे फर्दर पैसे जो है और सेव नहीं करने होंगे नए हाउस के लिए यू विल हैव टू बिलीव मी फ्यूचर का बोल रहे हैं आपको तो मुझ पर भरोसा करना ही होगा तो ये था अबाउट द हैव टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैव टू इट्स पास फॉर्म हैव टू 
एंड इट्स फ्यूचर फॉर्म विल हैव टू सो हम दूसरा अब मौत जाए वो अब देखेंगे दैट इज मास्ट मास्ट जो है ये तो हमें क्या दिखाता है ये हमें जहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस सेंटेंस को तो इसका मतलब है वो करना ही करना है देर इज हंड्रेड परसेंट कंपल्शन के वो आपको करना है एंड वी विल सी फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस इसका फॉर्मेट क्या रहता है इसका रूल क्या रहता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस मास प्लस वी वन लाइक शी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स इट इज सब्जेक्ट दैट इज शी मास्ट इज मॉडा वर्ब दैट इज मास्ट एंड फॉलो दैट इज वर्ब वी वन एंड द अदर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक She must follow traffic rules. इस कनेक्टिव टू सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस वी वन तो इसको हम स्टॉपी लगा के भी लिख सकते हैं मस्ट नॉट तो शी मस्ट नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स या इंट्रोगेटिव में हम निकालते हैं हेल्पिंग वर्ब बाहर सॉरी मॉडा वर्ब बाहर दैट इज मस्ट शी फॉलो ट्रैफिक रूल्स तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा मस्ट शी नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स तो ये हो गया इसका दिस इसका रूल कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है आप ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है तो मस्ट का हमने कहा कि देर इज हंड्रेड परसेंट कंपल्शन कि वो करना ही करना है तो पहला जो है मस्ट इज यूज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लीगेशन स्ट्रॉन्ग ऑब्लीगेशन दूसरा जो है प्रोहिबिशन किसी पे हम रुकावट डालते हैं जो लेकिन ये हो ना जैसे कंपल्सरी हो या डिडक्शन हम खुद डिड्यूस कुछ करते हैं या कंक्लूड करते हैं कंक्लूजन है तो उसके बाद और एक दैट इज रिकमेंडेशन जहाँ हम स्ट्रांगली रिकमेंड करें कुछ लाइक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन में हम देखेंगे पैसेंजर्स मस्ट स्विच ऑफ दियर फोन्स इन द एयरप्लेन तो ये जो है इट इज द स्ट्रांग ऑब्लिगेशन ये तो है ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन बहुत ज़रूरी है ऐसा करना ऐसा नहीं है कि करेगा तो करना तो है करेगा कि नहीं करेगा नहीं वैसा नहीं है बल्कि वैसा ज़रूरी करना है मस्ट स्विच ऑफ एवरी वन मस्ट मेड इन साइलेंस इन दल ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे हम ऑब्लिकेशन देते हैं लेकिन बहुत जोर जिन पे हम जोर डालते हैं कि ये करना ही करना है इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तो दिस इज यूज़ ऑफ मस्ट लाइक प्रोहिबिशन तो यहाँ पर भी ये प्रोहिबिटेड है स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड है उसमें हम मास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एवरी वन मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रोल्स है ना तो को, किसी को भी ट्रैफिक रोल तोड़ने नहीं चाहिए यू मस्ट नॉट डिस ओबे योर पेरेंट्स ये तो ऑब्लीगेशन ये तो दिस प्रोहिबिशन है तो ज़रूरी है प्रोहिबिट करना है आपको लेकिन विद द ग्रेट कंपल्शन उसके बाद है कंक्लूजन दैट इज ही ओन्स बंगलो तो ही मस्ट बी वेरी रिच तो यहाँ पे जो है डिडक्शन हम कंक्लूड कर रहे थे कि उसके पास बंगलो है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा लाइक ही टेक्स टक्स वेरी लेस ही मस्ट बी शाई तो ये भी है यहाँ पे जैस हम खुद ही कंक्लूड कर रहे हैं डिडक्शन है ये जो हमने देखा उसी कंक्लूजन है तो दूसरा जो है दैट इज़ रिकमेंडेशन जो हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते यू मस्ट वॉट दिस यू मस्ट वॉच दिस मूवी आपको तो ये देखनी ही चाहिए ज़रूरी देखनी है देखनी है वो मस्ट प्लान फॉर अ गेट टुगेदर हमें तो करना ही करना है प्लान गेट टुगेदर का अब हमने देखा कि ये भी ऑब्लीगेशन का था मास्ट और हैव टू बी ऑब्लीगेशन था लेकिन आ, अब इनका नाम अलग अलग क्यों पड़ा है दैट इज मास्ट को अलग हैव टू को अलग लेकिन हमने ये देखा था कि हैव टू जो है वहाँ पर हम इम्पर्सनल दिस ऑब्लीगेशन रखते हैं लेकिन यहाँ पर जो है दिस आर द स्ट्रॉन्ग ऑब्लीगेशन लाइक मस्ट जो है इट एक्सप्रेस द स्पीकर फीलिंग्स और यहाँ पे जो है हाउ टू एक्सप्रेस द इम्पर्सनल आइडिया लाइक यू मस्ट यू मस्ट गो आपको तो जाना ही जाना है यू हैव टू गो है ना यहाँ पे जो है आपको ज़रूरी जाना चाहिए आप यू हैव टू गो आपको जाना ही जाना है मीन्स ये जनरली है कि आपको सात बज के आपको जाना है लाइक like, um, या छुट्टी हो गया आपको जाना है यू मस्ट गो आपको जाना ही पड़ेगा हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मास्ट जो है ये वजह स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन और ये जो है ये जनरल ऑब्लिगेशन देता है लाइक आई मास्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इट्स इन स्कूल इट्स अ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन या आई हैव टू गो टू स्कूल इट्स अ जनरल ऑब्लिगेशन है ना ये सब पे लागू है तो मास्ट नॉट एक्सप्रेस ये मस्ट नॉट जब हम प्रोहिबिशन की बात करेंगे यहाँ पे मस्ट नॉट लगता है लेकिन यहाँ पे हैव टू मे डू आर डज Not how to वो express करता है absence of obligation है ना तो this is the difference between must and have to okay 
this was all for today have a nice day